Así que hoy en esta tarde trataré más o menos ahí de explicar de qué se trata la fiesta de primicias. So today I will try to explain exactly what that is. Y para eso le quiero pedir de que abra su Biblia en el libro de Levíticos capítulo 23. May no. ask so you open your Bibles to Leviticus chapter 23. Y vamos a ir al versículo número 9. And we're going to start in verse 9. Libro de Levíticos capítulo 23. Versículo 9 en adelante. We're going to go to the book of Leviticus, chapter 23, verse 9. Y la Biblia dice de la manera siguiente. And the Bible reads. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, Y seguéis su mies, Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, de los primeros frutos de vuestra ciega y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la meceréis y, al, y el día de que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová es y olor gratísimo y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espigas fresca hasta este mismo día hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. The Lord said to Moses, Speak to the Israelites and say to them, When you enter into the land, I'm going to give to you, and you reap the harvest, bring to the priest a shaft of the first grain, your harvest. He is the wave of the sheaf before the Lord, so it will be accepted on your behalf. The priest is, will go ahead and wave it on the day of Sabbath, And on the day you weigh the shaft, you must sacrifice a burnt offering to the Lord, a lamb of a year old without defect. Together with it is grain offering a two-tenths of the ephah and the finest flour mixed with olive oil. A food offering would be the quarter of a hin of wine. You must not eat any bread into In, you must not eat any bread or roast any type of new grain until the very day you bring the offering to God. This is the lasting ordinance for the generations to come wherever you live. La fiesta de las primicias. The festival of the first fruits. La fiesta de las primicias. So the festivity of the first fruits. Conocida en hebreo como Bekurim. And known in the Hebrews as Bekurim. Que se traduce primeros frutos. In its translation of first fruits. Es parte de las tres primeras fiestas dentro del calendario eh, hebreo. So it's the first part of the celebrations within the Hebrew calendar. Recordemos que los hebreos utilizan dos calendarios. Please remember that the Hebrews use two types of calendars. El calendario religioso. The religious one. Y el calendario civil. And then the civil one. Y esta, en esta fiesta. And this festivity. Era, de la, era la tercera fiesta que celebraban los judíos, los hebreos. This was the third festivity that the Jews would celebrate. Era parte de esas tres fiestas que tenían que ver con frutos o cosechas. It had to do with the festivity of all the fruits and the harvest. Esta fiesta se celebraba en la estación de la primavera. And this was celebrated around springtime. En el mes de Abit. In the month of Abit. Esta fiesta se celebraba también en el contexto de la Pascua o cuando se celebraba la Pascua. And this would also take place around the same time the Passover would. También se celebraba cuando se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. And also this was done also on the day of atonement. Y después que celebraban la Pascua. And then after they celebrated All of the Passover. Iniciaba la celebración de los panes sin levadura. Then the day of atonement would begin. Y al día siguiente de iniciar la fiesta de los panes de, sin levadura. And then when the festivity of atonement would start. Se, el, se celebraba la fiesta de las cosechas. Then it was time to celebrate the 
feast of the harvest. Así, la cebada de grano and also to be able to have the grains era la primera en madurar it was the first one to be able to be harvested por esa razón se le llamaba la fiesta de primicias and that is the reason why it was called the harvest festival las otras the dos fruits. cosechas que se daban and then the other two harvests that followed se celebraba en la fiesta de pentecostés o en la fiesta de las semanas it would be celebrated in the festival of pentecost or the day of atonement y ahí lo que se lo que se presenta estaba era el trigo and in that time they would present everything that was there the wheat luego venía más adelante estaba la fiesta de los tabernáculos and then after you had the festivity of tabernacles y en la fiesta de los tabernáculos and then the festivity of tabernacles se presentaban los frutos de los árboles they would go ahead and present all of the fruits of the trees en, en la fiesta de las primicias and the festivity of the first fruits el sacerdote tomaba una gavilla then the priest would go ahead and take una gavilla era un manojo de cebada he would go ahead and take a portion of the wheat la, eh, movía delante del señor and he would shift it and wave it before the lord y la eh, frente al altar del Señor Before the altar of God. como una muestra de la cosecha que estaban eh, presentando as a small proof of the harvest that they were presenting. A esto se le conocía o se le llamaba como la ofrenda mecida. So this was known as the offering that was mixed in. Era, era el primer producto que se presentaba que venía de la tierra. It was the first product that was presented. Y, se, y, y lo hacían para asegurarse de que la cosecha iba a ser mucho más mayor. And they would go ahead and do this to guarantee that the harvest will be bigger. Eh, ellos presentaban entonces la, las primeras eh, las primeras espigas que maduraban en sus campos so they would present the first fruits of the wheat that would ever flourish como una ofrenda mesida as an offering that was before the Lord pero también en esa fiesta but also in that festivity se ofrecía un cordero de un año was also an offering of a calf of a year old junto con cuatro cuartos de flor de harina also together with the finest flour y una mezcla de aceite and also mixture of olive oil y un cuarto de vino and also one hint of a quarter of wine y las fragancias mezcladas del cordero asado and then the fragrance of the calf that had been offered ellos mataban el cordero y asaban su carne they would go ahead and take the animal and they would cook it lo presentaban al Señor con esa mezcla de aceite and they would go ahead and present the lamb before the Lord with a mixture of the oil con la harina with all of the flour y esa fragancia and that aroma mezclada that was mixed lo presentaban al Señor then they would present that to the Lord y se convertía en un aroma agradable and that would become into a wonderful pleasing aroma y cuando esa ofrenda era presentada era ofrenda aceptada delante del Señor and when that offering was presented it was accepted before the Lord el Señor al, al haber recibido esa ofrenda So as the Lord received that offering, es decir, la primera porción, he received the first portion of all. Ahora ya se podía proseguir a la cosecha. Now it was time to proceed to the harvest. Y el grano se podía moler. And then the grain would be able to be prepared. Es decir, cuando se presentaba esa ofrenda, when that offering was presented, ya se podía cosechar y poder entonces moler el grano de la cebada. Then it was time to go ahead and harvest the wheat or the grains and prepare it. Para el pan de cada día. For the bread of every day. ¿Quiénes eran los que presentaban estas estas ofrendas? So who were the ones who would present this offerings? O quiénes eran los que eh, los que prese, eh, presentaban las primicias? So who were the ones who presented the first fruits? No era todo el pueblo. It wasn't the whole people, the whole gathering. Los que presentaban las primicias. The ones that presented the first fruits. Eran las personas que habían recibido una cosecha. It was the people that had received a harvest. Es decir, eran personas que se dedicaban al al, al cultivo de la tierra. People that dedicated themselves to the culture. Of the land. Estos eran los que presentaban las primicias o 
o celebraban la fiesta de las primicias so they were the one who celebrated the first fruit festivities. ellos también eh, cuando estaban en el desierto antes de que llegaran a la tierra prometida ellos no observaban la fiesta de las primicias so they did not have an observance of celebrating the first fruits sino que fue hasta que ellos entraran o entraron a la tierra que Dios les había prometido que comenzaron con la fiesta de las primicias it wasn't an ordinance into the generations that came to the promised land where God had taken them fue hasta ese tiempo que inició esta festividad it was then that the festivity began ellos cuando estaban en el desierto when they were in the desert eh, se alimentaban del maná they would go ahead and feed on the maná no cultivaban they didn't work the land no sembraban la tierra no they, por lo tanto no tenían eh, producto no tenían cosechas they did not harvest anything so they didn't have anything to give Pero la fiesta de las primicias but the festivity of the first fruits for them reconociendo de que Dios era su proveedor. they were recognizing that the Lord was their provider y que durante 40 años, 40 años, sí, and during 40 years ellos habían comido el maná que Dios les enviaba, that they had eaten the maná that God had provided pero que ahora tenían la oportunidad, but now they had the opportunity de cosechar la tierra, to be able to harvest Harvest the y land recibir el producto de la tierra and to receive the product of the land y cuando tenían ese producto antes de cosecharlo lo presentaban a Dios diciéndole que él era el proveedor and then before they harvest everything they would provide this offering to say Lord you are my provider y esto era un momento de mucho gozo and this was a time of a lot of joy un momento de mucha alegría This was a moment that was very joyful. Y cuando ellos presentaban la, las primicias, and whenever they presented their first fruits, ellos recitaban Deuteronomio capítulo 23, versículo 1 al 11. They would go ahead and recite Deuteronomy chapter 23, reconociendo lo que Dios había hecho they, por ellos. They were recognizing what the Lord had done for them already. Veamos qué significan la, la, los, los principios, cuáles son los principios de la fiesta de las primicias. So let's see what the principles of this festivity really mean for us o de esa fiesta de cosecha of that feast of harvest a través de esta fiesta throughout this festivity podemos observar we are able to notice que Dios desea ser el primero that he decides and would like to be number one que Dios desea ser el tener el primer lugar en todo that he would like to be number one in everything que Dios desea tener el primer lugar en nuestras vidas that he would desire to be number one in our que Dios lives desea tener el primer lugar en nuestros trabajos, that he would like to be number one in our workplace en nuestra labor, in all of our labor eso es lo que significa la fiesta de las primicias. so this is what the festivity of the first fruits es meant so we are recognizing that God should be number one es in un our lives muy importante en, en nosotros. it is a principle that's so important in our lives y este principio nosotros lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. And we're able to see this in the Old Testament as we see it in the New Testament. La festividad de los primeros frutos. The festivity of the first fruits. Entonces expresan ese deseo. So this expresses the desire. De entronar a Dios como nuestro Señor. To make sure we put God in the throne as our Lord. Como el primero en nuestras vidas. As number one in Our lives. Así que cuando nosotros presentamos las primicias, so when we come and present our first fruits, estamos declarando we are declaring que Dios es el primero en nuestras vidas. That God is number one in our lives. Y que todo lo que nosotros hacemos and that everything that we do será bendecido por Dios. That will be blessed by porque God. Porque Dios debe de ocupar el primer lugar en, nos, en, en nuestros corazones. Because God should be number one in our lives. Con las primicias. With our first fruits expresamos el principio we express the beginning de que antes de cualquier cosa that before anything else happens antes de otras cosas nosotros ponemos a Dios primero that before anything else we put God first eso es lo que significa la fiesta de las primicias that's exactly what the festivity of first fruits means Dios 
es el primero en nuestras vidas. God is number one in our lives. En el libro de Proverbios, in the book of Proverbs, como un libro de sabiduría, as a book of knowledge, él nos enseña el cumplimiento de ese principio. So then it's given to us the fulfillment of that promise. Y la bendición que trae cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. And the blessing that comes when we put God in first place. Dice ahí ese ese eh, libro de Proverbios. So the book of Proverbs says Honra a Jehová con tus bienes Honor the Lord with everything that you have y con las primicias de todos tus frutos with the goodness and the first fruit of everything that you harvest y sigue diciendo and it continues to say y serán llenos tus graneros con abundancia and then your house will be filled with abundance y tus lagares rebosarán de mosto and then all your barns will be filled and overflowing with everything cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar when we go ahead and place God in first place cuando nosotros ocupamos y decimos Dios es es el número uno en mi corazón. When we go ahead and say God occupies first place in our lives. Pero no basta con solamente decirlo. But it's not enough just to say it. Porque muchas personas dicen, no, Dios <coughs> ocupa el primer lugar en mi corazón. Because many people would say, no, no, God is first place in my life. Sino que tenemos que demostrar que realmente Dios ocupa ese primer lugar. But we need to show it and say God is number one. Y por esa razón Dios nos pide and for that reason God asks us no dice que paguemos it doesn't say for us to pay nos nos pide he asks que traigamos for us to bring our porque offerings porque eso no nos pertenece because that does not belong to us eh, los primeros frutos the first fruits le pertenecen a Dios they belong to God es más toda la cosecha furthermore the whole harvest le pertenece a Dios belongs to God y Dios nos dice trae and God says bring it los primeros frutos bring the first part of para that para poder bendecir el resto. So that I may bless the rest of that. Es muy diferente entre primicia y diezmo. It is very different fresh fruit and el, tithes. El diezmo the tithes es lo que ya tenemos. It is what we already have. Y apartamos de lo que ya tenemos. And we separate of what we already have. El 10%. 10% of what La our earnings. La primicia es totalmente diferente. First fruit is totally different. Es algo que todavía no tenemos. It is something that we yet do not have. Que todavía no hemos cosechado. That we have not yet harvested. Que todavía no hemos recibido. That we have not yet received. Y entonces Dios nos pide que traigamos lo primero. So then God asks us to bring the first fruit. ¿Qué es lo que hacían entonces los los So what did the Hebrews then do? ¿Cómo participaban o cómo lo practicaban? So how did they practice it? How did they do this? Porque nosotros traemos las primicias. Because we bring our first fruits. Teniendo en mente. Having in mind. Que Dios. That God. Desea. He desires lo primero, the first things, lo mejor, the best, y lo escogido. and what we choose Eso to es give. Lo que hacían los, los, los Hebreos. And this is what the Hebrews did. Ellos llegaban a sus campos. They would get to their fields. Acordémonos que los que presentaban las primicias. Remember that those that presented the first fruits. Eran personas que trabajaban la tierra. There were people that cultured or harvested the land. Y en aquel tiempo. And in that time. La mayoría. The majority of them eran personas que se dedicaban a la agricultura. There were people that dedicated themselves to harvesting the land. Era una comunidad, un pueblo agrícola. Because it was a community of farmers. No existía la tecnología, no trabajaban en computadoras, no trabajaban eh, guiando los automóviles. So they didn't work in technology, they didn't work in driving the cars or doing anything else. La mayoría se dedicaba al trabajo de la agricultura. So the majority dedicated themselves to harvesting the land Un pueblo netamente agrícola a whole group of people that were farmers Pero qué ocurría cuando pasaba el tiempo o llegaba el tiempo de las primicias So what would happen when the time of first fruits would arrive Bueno lo que hacía el agricultor So then the person who was a farmer would do recorría su campo su sembradío so He would go ahead and walk his field Cuando ya estaba llegando la fecha de la fiesta de las primicias When the date of the first fruits was almost there Acordémonos que la 
fiesta de las primicias Please remember that the festivity of the first fruits se, le, se celebraba un día después que iniciaba la fiesta de los panes sin levadura This was celebrated one day after atonement Y antes de los panes sin levadura And then before the day of atonement Se celebraba la Pascua Right before that we celebrate Passover Y la Pascua And Passover Se iniciaba a las 6 de la tarde It would begin at 6 p.m. del día 14 of the day number 14 el 14 de abril It was the 14th of Abbot. Que para nosotros sería el 14 de abril. And then for us would be the 14th of April. Y ellos celebraban esa Pascua so en la noche. They would celebrate that Passover at y night. Y el siguiente día comenzaban a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. And then the next day they would celebrate the day of atonement. Y los que estuvieron aquí cuando explicamos acerca de la fiesta de los panes sin levadura. And then those of you that were here when we celebrate or we talked about the day of atonement. Ocurría algo en ellos o en sus casas well, something happened in their homes. sacaban toda la levadura de sus casas y eso ya los iba preparando para la próxima fiesta que venía And that would them for the next that al was to siguiente come. día ellos tenían que presentar sus cosechas so then the next day they had to their así que el agricultor salía a su campo so then the farmer would go out to the field. y veía aquel sembradío And would go ahead and see the field. Y veía los primeros frutos que se habían estaban madurando. And he would see the harvest and the fruit that was ready. Y lo que hacía era eh, ponerles una marca. <laughs> And he would go ahead and put a small label on them. Amarraba con un hilo el primer fruto. He would go ahead and tie a thread to the first fruit. Y cuando ese fruto ya estaba listo para la cosecha. And when that fruit was ready to be harvested. Es decir, cuando llegaba el día de presentar los frutos a Dios, when los primeros frutos. When the time came to present the first fruits to the Lord. Él iba y cortaba esos frutos. And he would go out to the field and cut that no first fruit. No cortaba uno, decía, bueno, con uno. No, pues será suficiente, ¿no? He wouldn't go, wouldn't go ahead and cut just one and say, oh, that's enough, no. Él cortaba un buen poco, un buen manojo, una gavilla. He would cut a big portion, a great amount. Porque en este contexto lo que se presentaba era la cebada. Because in that context what they presented was a type of grain. Así que cuando llegaba ese tiempo, él iba al campo a cortarlo. So when the time came for that, he would go to the field. To cut it, to y harvest. lo llevaba al sacerdote a Jerusalén, que estaba en Jerusalén. And he would take it to Jerusalem to the priest that was there. Eh, la, fie, la, las, la Pascua la celebraban en sus casas. So Passover was celebrated in their homes. La, la, los panes sin levadura también los celebraban en sus casas. So the day of atonement they also celebrated in their homes. Pero la fiesta de las gavillas. But the festivity of being able to prepare the first fruits Ellos tenían que cargar ese producto hasta Jerusalén They needed to go ahead and carry the harvest all the way to Jerusalem y llevarlo y presentarlas al sacerdote And they would take it and present it to the priest Y era una gran fiesta And it was a great great festivity Era una festividad muy alegre It was a very joyful time Porque iban en grupo cantando Because they would go in a group and they would be singing Con gozo no con tristeza And they weren't crying or sad Ellos cantaban ese canto. they would sing that song Alegrémonos. let's be joyful y subamos a la casa del Señor. and let's go to the house of the Lord and they said that the night before they would go ahead and gather in the centers of their cities y no dormían toda la noche. and they would not sleep the whole night estaban emocionados que iban a ir a la casa del Señor a presentar sus primicias because they were happy they were gathering to be able to present their fruits the next day y toda esa noche y durante el camino and the whole night and in their journey ellos cantaban ese canto they would go ahead and sing that song alegrémonos he said let's be joyful y subamos a la casa del Señor and let's go to the house of the Lord en alguna parte yo he escuchado ese canto in some alguna particular parte. part somewhere I've listened to the song no before no recuerdo pero tengo en memoria ese canto que hablaba subamos a la casa del Señor I don't know where I've heard it but I think I've had heard it somewhere yo creo que decía si yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. I believe it said I will be joyful with those that said to the house of the Lord we shall go. ¿Quién ha escuchado ese canto? How many no have recuerdo. listened to the song? Have you learned to remember? Yo recuerdo it? que hace años, no sé a dónde. 
I don't remember where, but many years ago. Escuchaba ese canto que decía, nos alegraremos porque iremos a la casa del Señor. We will be joyful because we are walking to the house of Así the que Lord. Por esa razón nosotros cuando traigamos nuestras primicias, that's the reason that when we bring our first fruits, vengamos con alegría. Come with joy. Vengamos cantando. Come diciendo, singing. Hoy será el día. Today is hoy the day. Hoy presentaré mis primicias al Today, Señor. I will present my first fruits to the Lord. Los, los, los hebreos cuando cantaban este canto lo hacían con mucho gozo. When the Hebrews sang this song, they would do it with a lot of joy. Podemos nos imaginar aquel grupo de personas caminando hacia Jerusalén de los diferentes lugares. Can you imagine a big group of people coming from every part Era and singing? Era una celebración. It was a big celebration. Porque la Biblia le decía, nadie se presentará con las manos vacías. Because it said, no one will present themselves empty-handed no one will present themselves empty-handed yo me imagino ahí ahí estaban los que cultivaban la tierra ahí estaban los dueños de la tierra ahí estaban sus familias so I can imagine that the farmers were there the owners their families porque era una gran convocación because it was a great call out Eran gathering tres convocaciones que se hacían al año y esta era la primera convocación this was the first gathering that was organized there was three a year así que ha de haber sido impresionante ver esa cantidad de gente yendo a Jerusalén so it would have been so shocking to see the great amount of people walking to Jerusalem Cada uno con sus gavillas en las manos everybody oh. were their part of grains in their hands ha de haber sido maravilloso. it must have been marvelous y cuando ellos entraban a la ciudad o llegaban cerca de Jerusalén so whenever they entered into the city or got into Jerusalem ellos cambiaban ese canto so now it was time to change that song y comenzaban a cantar and they would start to sing nuestros pies están a las puertas oh Jerusalem our feet are almost there unto the doors of our dear nuestros Jerusalem nuestros pies están Oh, Jerusalén a las puertas. Our feet are almost there, or Jer dear Jerusalem. Imaginémonos esas entradas de la ciudad como se ponía la gente cantando con sus gavillas en las manos. So can you imagine the entrance of the cities, the gates, how they would gather people singing and praising. Y cuando ellos llegaban al templo, and when they would go ahead and arrive at the temple, el canto también lo, lo cambiaba. ¿eh? Then the song would be changed. Y cuando estaban presentando ellos sus gavillas, and when they were presenting in their first fruits Ellos cantaban otro canto. they would go ahead and sing a different song que decía, Exalte toda alma al Señor. all of the souls exalt our Lord toda alma exalte al Señor. every soul uh, Exalt Qué our Lord. Maravilloso, hermanos. How marvelous this was. Así celebraban la, primer, la, la fiesta de los primeros frutos el pueblo de Hebreo. This is the way that the people of Hebrew celebrated first fruits. Y lo hacían, ¿cómo lo hacían? Con tristeza. And how did they do it with sadness? Con alegría. They did it with joy. De corazón. With that open heart. Cuando se hacen las cosas de corazón. And whenever you do things with all of your cuando heart. Cuando se hacen las cosas con alegría. Whenever you do things with joy. No nos cuesta. It is not so hard hacer to do. Hacer las cosas de corazón. When you do things with a grateful heart. Hacerlo con agradecimiento. To be able to do it with gratitude. Es, es Qué bonito era. How beautiful it is. Pero hacerlo a la fuerza. But to be able to do it because you're pushed. Hacerlo porque lo obliga. Or to be able to do it because you're obligated. No hay bendición. Then there is no blessing. No hay bendición. Then there is no blessing. Así que nosotros para tener la bendición, porque es lo que promete. In order for us to receive the blessing because that's the promise. Hay que hacerlo con alegría de corazón. Then you need to do it with a joyful heart and a cheerful heart. Cantar. You should be singing, celebrando, celebrating, con gozo, with joy, dancing como lo hacía el pueblo hebreo, dancing like the Hebrews did, alegres, being joyful. Dele, mira, su hermano, dile, vamos a estar alegres. Look at the person and say, <laughs> we're going to be joyful today. Vamos a estar alegres. We're going to be joyful. Vamos a recuperar el gozo. We're going to go ahead and recuperate the joy. Pero esta fiesta de primicias. But this festivity of the first fruits. Tiene un cumplimiento profético. It also has a, prof a prophetic es fulfillment. Decir, el pueblo de Israel. 
the people of Israel celebraba esta fiesta they celebrated this festivity porque apuntaba a algo muy importante it went ahead and was fulfilled at a very important event el cumplimiento profético de la fiesta de los primeros frutos the prophetic fulfillment of the festivity of first fruits o de primicias of the first fruits el apóstol Pablo apostle Paul declara que Jesucristo he declares that Jesus Christ es la primicia he is, he is the first fruit de entre los muertos among the dead con la fiesta de primicias with the festivity of the first fruits aprendemos algo muy importante we learn something very important en primer lugar the first of all vamos a, a resumir let's go ahead and do a short summary que Dios desea ser el primero en nuestras vidas God desires to be number one in our lives eso es lo que significa primicias that is what first fruit means o la fiesta de las primicias or the festivity of the first fruits Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas so God occupies first place in our lives y en todo lo que hacemos and in everything that we do y Él desea and He is desire que le demos a Él primero that we go ahead and give to Him first lo mejor the best lo escogido what you have chosen and separated del fruto de nuestras manos of the fruit of our labor of our hands del resultado de nuestro trabajo of the result of our labor of our work entonces cómo vamos nosotros a honrar al Señor con nuestras primicias so how are we going to honor the Lord with our first fruits con alegría with joy con mucho gozo with a lot of noise and joy pero no lo vamos, no vamos a dar nuestras primicias ahí de lo que nos sobra. No. But we're not going to give our fruits fruits of whatever was left over. De lo que no sirve. No, no, no. We're not going to give our fruits fruits of whatever is not good. De lo mejor. We're going to give what is the best. De lo escogido. Of what you have chosen and separated. Y ahí vamos a dar nuestras primicias. That is from where we're going to give our first fruits. Del, del resultado, del fruto que hemos obtenido. Of the result that we have received. La fiesta de las primicias. So the festivity of the first fruits. Tiene su máximo y más claro cumplimiento en la resurrección de Jesucristo. It has the first fruit and the maximum significance and clarity on the fulfillment of the resurrection of Jesus Christ. Eso es lo que apuntaba. La fiesta de las primicias. That is what the first fruits festivity was the result of. 